ব্যক্তির কথা বলেছে আরো জোরে কল ও বন্ধু জিব্রাইল বলে হুজুর ও মুসা নবী আপনি আল্লাহর পয়গাম্বর আপনি আল্লাহর নবী ও রসুল কিন্তু আল্লাহ পাকর আব্বুনা আলমিন বলেছে এমন একটা ব্যক্তি এই জবানার মধ্যে আছে এমন একজন আল্লাহর বান্দা জবানার মধ্যে আছে ওই বান্দা কি আমার আল্লাহ এমন জ্ঞান দান করেছে আপনি মুসা নবী তার ছাত্র হওয়ার উপযুক্ত না ঘুমায় গেছেন গা অসুবিধা হচ্ছে যেখানে মুসা নবীকে আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী আর জিব্রাইলকে হুজুর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছে এই জবানার মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি আছে যেই ব্যক্তির কাছে আপনি ছাত্র হওয়ার উপযুক্ত না আল্লাহ একবার কইতেন না মিয়াজুর হে মুসানবী চমকায় গেলেন ওনার নাম কি তিনি বললেন ওনার নাম হজরতে খিজির হজরতে খিজির আমার বন্ধুর আমার মুসানাই সালাত সালাম বলে আল্লাহ ওই বান্দাটা কি খিজির কি নবী রসুল না কি না তোমার কোন অলি তোমার কোন মাহবুব বান্ধব আমার আল্লাহ বলে মুসা নবী হজরত খিজির আলাই সালাম তিনি কোনো রসুল না তিনি কোনো নবী না তবে তিনি আমার একজন অলি তিনি আমার একজন বন্ধু চিল্লা এখন মারাহাবাব বাবার আমার বন্ধুর আমার মুসানবী কয় আল্লাহ আমি তোমার সে বান্দাকে দেখতে চাই আমি তোমার বান্দার কাছে যাব তুমি তোমার বান্দাকে যে এল এম শিক্ষা দিয়েছ আমি ছাত্র হয়ে তার কাছ থেকে শিখিব খেয়াল করেন আল্লাহর পরে যে নবী রসুলদের সম্মান অথচ নবী হওয়ার পরও এল এম শিক্ষার জন্য আল্লাহর অলির কাছে যাইতে হয় যে এল এমটার নাম হলো এলমে বেলায়ক যার নাম এলমে তাসাউ যার নাম এলমে লাদুনি চিল্লা এখন আল্লাহ একবার আমি গতকালকে বলেছিলাম যে এল এম স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় পাওয়া যায় না এই এল এম পাওয়া যায় অলি আল্লাহর কদমে কথা করো ঠিক কি না আমার বাবার ভাই মুসানবী কয় আল্লাহ তুমি তোমার বান্দা কিছু এলেম দান করেছো আমি সেই এলেম শিখতে চাই মুসানবীর ভাই হারুন আলাই সালাম কেউ লেখেন উইশা আলাই সালাম ওনার সফর সঙ্গী ওনাকে লইয়া বলে মাবুদ আমি তোমার সে বন্ধুকে দেখতে চাই কোথায় গেলে তাকে পাবো কেমন করে তাকে আমি চিনব আমার আল্লাহ বলে মুসানবী আমি আল্লাহ এই পৃথিবী বানাইছি তিন ভাগ হলো জল এক ভাগ হলো স্থল কথাগণ ঠিক কি না এই এক ভাগ স্থলের মধ্যে আমি নবী রসুল প্রেরণ করেছি তিন ভাগ জল অর্থাৎ নদী নালা সাগর মহাসাগর এই তিন ভাগ জলের মধ্যে এই পৃথিবীতে আঠারো হাজার মাকলুকাত হিসাবটা মিলায় নেওয়া যান হয়তো কোনো দিন দেখা হইতে পারে না হইতে পারে আঠারো হাজার মাকলুকাতের মধ্যে আমার আল্লাহ বলেন ছয় হাজার মাকলুকাত বসবাস করে মাটির উপরে ছয় হাজার মাকলুকাত বসবাস করে মাটির ভিতরে আর ছয় হাজার মাকলুকাত বসবাস করে পানির মধ্যে আঠারো মিল পাইছেন নি আঠারো মিল পাইছেন ছয় হাজার মাটির উপরে কয় হাজার জোরে কন কয় হাজার আর ছয় হাজার মাটির ভিতরে কীট পতঙ্গ আসে না নাই আর বাকি ছয় হাজার পানির মধ্যে আমার আল্লাহ বলে মুসানবী এই ছয় হাজার কীট পতঙ্গ মাটির ভিতরে ছয় হাজার মাটির উপরে আর ছয় হাজার পানির মধ্যে পানির মধ্যে যত জীব জানোয়ার পানির মধ্যে যত মাখলুকাত রয়েছে আমার সেই অলি হজরতে খিজিরের কমান্ড মাইনে তারা চলাফেরা করে ছেল্লা এখন মারা হাবা আল্লাহ
তোমার নবী পাওয়ার সাদ মিটিবে পাইলে পন মুর্শিদ কে আপনি সুন্দর করে বুনা করবেন কি করবেন খেয়াল করেন কথার মধ্যে কিন্তু কথা বাড়ে কই মাসটাকে দইরা সুন্দর করে বুনা করবেন এই বুনা করা কই মাস আপনি লইয়া সফর শুরু করে দিবেন যে জায়গার মধ্যে আপনার পাত্র থেকে বুনা কই মাসটা জীবিত হইয়া নদীর মধ্যে নামবে বুঝবেন সেই জায়গার মধ্যে আমার বন্ধুরে পাইবে নবী নবীর কাছে বুনা কই মাস যেটা হয় না অত যেখানে আল্লাহর অলি থাকে অলির বাউন্ডারির মধ্যে গেলে আমার আল্লাহ কয়ে বুনা করা কই মাস জীবিত হইয়া অলির পাওয়ারে ফানির মধ্যে নামব বুঝবেন সেখানে আমার বন্ধুকে পাইবেন চিল্লা এখন মারহাবা খুশি না বেজার জোরে খন আলোচনা কি সামনে আগাইব আগাইব নি মুসা নবী ওই সালাই সালামকে লগে লইয়া কিছু শুকনা খাবার লইছে এবার কই মাস দইরা কই মাসে কুইটটা বা একটা বুনা কইরা লইয়া রওনা করছে পাত্রের মধ্যে অর্থাৎ ব্যাগের মধ্যে মুসানবী কইছে ওই সালে যেখানে দেখবি এই বুনা করা কই মাস যেটা ওই নদীর মধ্যে নামব সেখানে আমরা খিজির আলাহি সালামকে পাবো কথা কন ঠিক কি না সফর শুরু হয়ে গেল যাইতে যাইতে দ্বীপ্রহর দুপুর বেলা নদীর পারে গেলেন নদীর পারে যায় ঘুরতেছে কোন লোকের সন্ধান নাই দেখবেন মানুষ দিনের বেলা কাজ করলে দুপুর বেলা ক্লান্ত হয়ে যায় ঠিক কি না শরীরটা বিশ্রাম চায় মুসানবীকে উড়িষ্যা আমার কাছে ক্লান্ত মনে হচ্ছে তুমি বসো একটা গাছের নিচে বসো আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আল্লাহর নবী মুসা আলাই সালামকে উড়িষ্যা বললেন আপনি আমার রানের উপরে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম নেন ও বন্ধু মুসানবী বিশ্রাম নিচ্ছে উড়িষ্যা আলাই সালাম তাকায় দেখে যে ব্যাগের ভিতরে বুনা করা কই মাসটা জীবিত হইয়া নদীর মধ্যে নাইমা গেছে চিন্তা করলেন আল্লাহ নবী ঘুমাইতেছে এখন ডাক দিব না ঘুম থেকে উঠলে কথাটা বলবো মুসা নবী ঘুম থেকে উঠছেন ওঠার পরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেছে এবার মুসা নবী কয় উড়িষ্যারে মনে হয় আল্লাহর অলিকে পাবো না নামাও কই মাসটা নামাও আমরা খেয়ালাই কি করি 
ছায়ালাই ও ঈর্ষা কয়ে হুজুর আমারে মাপ করবেন যেই জায়গার মধ্যে আপনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন থলে থেকে বুনা করা কই মাসটা জীবিত হইয়া নদীর মোহনার মধ্যে নেমে গেছে মুসানবী কয়ে চলাম যেই জায়গার মধ্যে মাসটা নামছে ওই জায়গার মধ্যে গেলে খিজির আলাই ইসালামকে পাইব আমার বাবারা বায়রা বন্ধুরা মুসা আলাই ইসালাম ও ঈর্ষা আলাই ইসালাম দুইজন পেছনে আবার হাঁটতে শুরু করলেন যাইতে যাইতে যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিল গিয়া দেখে একজন ব্যক্তি পানির উপর দাঁড়ায় দাঁড়ায় জিকির করে আল্লাহ 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 একজন পাগলা মুড়ি ডাক দেয় বলে বাবা 
আপনি প্রত্যেক দিন নদী পার হয়ে আমাদেরকে দেখতে আসেন আমার মনটাই চায় আমি আপনার সাথে যাই ওই কেমন করা যাইবা আপনি যেইভাবে যান আমাকে সেইভাবে নিয়ে যাইবেন জোনায়দ বাগ দাদি কয় তাইলে ঠিক আছে চলো হাঁটতে হাঁটতে রওনা করল নদীর পা রাত্র গভীর গুদারা নাই মানুষ পারা পার করে গুদারা বুঝেন তো নৌকা নৌকা বুঝেন না গিয়া দেখে নৌকা নাই নদীর পারে কেউ নাই এবার জোনায়দ বগদাদি কয় কেমন করা যাইবা আল্লাহর অনেক জোনায়দ বিসমিল্লা বলে মাটির মধ্যে পানির মধ্যে পাও দিয়া দিল জোরে কন্যা সোহাল আল্লাহ বক্ত বলে বাজার আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যান খেয়াল করেন পীরের হুকুম কি জিনিস বাজিকে আপনার কাছে সেরেক মনে হবে কিন্তু সেরেক না আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে আমাদের বুঝার মতো সেই জ্ঞান নাই কথা কর জুনাদ বাগদাদি কয় বাবা রিফ তোমাকে নিতে পারি শর্ত হইল তুমি আমার সাথে যায় নামাজের মধ্যে উঠবা তুমি শুধু জিকির করবা ইয়া জোনায়েদ ইয়া জোনায়েদ সোহানাল্লাহ কর কি জিকির কথা কয় না কি জিকির ইয়া জোনায়েদ ইয়া জোনায়েদ এই জিকির করবা এই জিকির করতে থাকবা এই জিকির করবা বক্ত কয় ঠিক আছে এবার যায় নামাজ বিছাইয়া জোনায়েদ বুক দাদি দাঁড়াইছে ও বন্ধু পেছনে বক্ত দাঁড়াইছে বিছানা চলতেছে হজরত জোনায়েদ বুক দাদি আল্লাহর নামের জিকির করতেছে বক্ত বলতেছে ইয়া জোনায়েদ ইয়া জোনায়েদ খেয়াল করেন গভীর একটা পেসের কথা নদীর মাছ বরাবর যাওয়ার পরে শয়তান পেছন দিক থেকে ডাক দেয় জোনাই ও জোনাই তোমার হায়াতের মালিক কে কয় আল্লাহ মৌতের মালিক কে আল্লাহ ঠিক আছে কি না তোমার রিজিকের মালিক কে আল্লাহ জোনায়দরে তোমার ফিরসাব আল্লাহর নামে জিকির করে আর তুমি আল্লাহর জিকির বাদ দিয়ে জোনায় জোনায়দ কইতাছে ঘটনা কি জোনায়দ কয় সর্বনাশ আমার তো ভুল হইতাছে নাউজবিল্লাহ কইতেন না শয়তান কি বুদ্ধি দিল তোমার পিসাবে জিকির করে আল্লাহ আর তুমি ক জোনায়েদ অতএব কারণে তোমার ভুল হইতেছে জোনায় চিন বক্ত চিন্তা করলো ঠিকই তো এবার বক্ত জোনায়েদ বাদ দিয়া আল্লাহর নামের জিকির শুরু করছে আমার বাবারা ভাইয়ারা জোনায়েদ বক্ত দিয়ে অনেক সামনে চলে গেলেন পিছন দিক থেকে বক্ত পানির মধ্যে গলা পর্যন্ত তলায় গেছে আল্লাহ আকবর গান ডাক দিয়ে হলো বাজান তুমি আমার নিয়ে যাও কয় কেন কি হয়েছে বাজান গুপ আমি জোনায়দ বাদ দিয়া আল্লাহর নামের জিকির শুরু করছি পানের নিচে তলায় গেলাম জোনায়দ বাগদাদি বাম হাত বাড়াইয়া বক্তকে পারের মধ্যে নিয়ে গেলেন নেওয়ার পরে কয় বাবারে ও বাজান তুমি শোনো তুমি আল্লাহকে দেখো না এ তুমি জোনায়দকে দেখেছ এজন্য তোমার জিকির হলো জোনায়দ পর্যন্ত আমি আমার আল্লাহকে দেখেছি আমার জিকির হলো আল্লাহ পর্যন্ত ছিল্লা এখন আল্লাহ হোয়াকেবার ওরে প্রেমে করিয়া বুইল না জীবনে রাইখ মনে প্রেম করিয়া বুইল না জীব আশেকে প্রেম করিয়া বুইল না জীব রাইখ মনে প্রেম করিয়া ওরে খুলিলে মনে রতালা দেখতে পাবি নুর তাজলা খুলিলে মনে রতালা দেখতে পাবি এ আপন গড়ে দেখি বানবীরে তোমার আপন গড়ে দেখি বানবীরে রাইখ মনে প্রেম করিয়া বুইল না জি পাগল প্রেম করিয়া বুইল না জি মনে প্রেম করিয়া খুলিলে মনে রতালা দেখতে পাবি নুর তাজলা খুলিলে মনে রতালা দেখতে পাবি নুর তাজলা আপন ঘর দেখি বা মুর্শিদের তোমার আপন ঘর শিদিরে রাইখ মনে প্রেম করিয়া বুইল না জীবনে রে প্রেম করিয়া বুইল না জি রাইখ মনে প্রেম করিয়া প্রেম করিল খলিল কত কষ্ট দিল মাওলা প্রেম করিল খলিল কত কষ্ট দিল মাওলা জ্বালাইল নমরুদ রাগুনে তারে জ্বালাইল নমরুদ রাইখ মনে প্রেম করিয়া 
আয় হায় প্রেমে করে না জীবনে রাই কমনে প্রেমে করিয়া প্রেম করিল আয়ব নবী সর্ব অঙ্গ কিরায় পরে আঠারো সাল গুরল বনে বনে সে যে আঠারো সাল গুরল বনে রাখ মনে প্রেম করিয়া প্রেমিকে প্রেম করিয়া বুইল না জীবনে রাখ ধরে প্রেম করিয়া খুলিল মনের তালা দেখতে পাবি নুরতা জেলা খুলিল মনের তালা দেখতে পাবি আপন ঘরে দেখি বাবো শিরে তুমি আপন ঘরে দেখি বাবো শিরে রাইক মনে প্রেম করিয়া প্রেমিক প্রেম করিয়া বইল না জীবনে রাইক মনে প্রেম করিয়া একবার কি মার হাবা বলা যাবে দেখে বলে বাবা রে তুই জুনায়দকে দেখেছিস তোর জিকির জোনায়দ পর্যন্ত আমি দেখেছি আমার মাওলাকে মালিককে আমার জিকির মাওলা পর্যন্ত চিল্লা এখন মার হাবা আমার বাবা রে ভাইয়ারা বন্ধু তাইলে আল্লাহ অলিগন পানি দিয়ে চলতে পারে কি পারে না জোরে কন আসল খিজির আলাই সালাম পানির উপরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় জিকির করতেছে কার ধরে বলেন না কার আল্লাহর জিকির করে মুসানবী ওই সালাম দুইজন সামনে গিয়ে সালাম দেয় আসসালাম আলাইকুম মিয়া খিজির ওগো আল্লাহর অলি আল্লাহ রহমত বড় আপনার বড় নাজিল হোক বর্ষিত হোক খিজির আলাইহি সালাম জবাব দেয় ওয়ালাইকুম আসসালাম ইয়া মুসা কালিমুল্লাহ ও মুসানবী আপনার বড় আল্লাহ বাগের রহমত বরকত নাজিল হোক এবার সালাম মিনিমায়ের বড়ে আল্লাহর অলি খিজির আসতে করে পানি থেকে উনি চরের মধ্যে আসলেন আসার পরে বলে হুজুর আমি এসেছি আপনার খেদমতে অনুমতি দিলে আমি আপনার সহবত থাকতে চাই আল্লাহর উলি খিজির আলাই সালাম এ বক্সিগঞ্জের আমার বাবারা ভাইয়ারা প্রেমিকে আজমের প্রেমিকেরা খেয়াল করে শোনো আল্লাহর অলি কি জিনিস এই দুইটা চোখের ভিতরে আরও দুইটা চোখ আছে আমার আল্লাহ কয় অলাহম আয়ুন বিহা বন্দারে একজন মানুষ ইচ্ছা করলে সারা পৃথিবী দেখতে পারে
শয়তান আরেকটা হলো মাজহাব মানা যে ফরজ তা কোন সুরার কোন আয়াতে আছে অথবা কোন হাদিসে আছে গ্রন্থ হতে উল্লেখ করে বলবেন আল্লাহ সুযোগ করলে বলবো আমিন কন শুনবেন না আপনারা শুনবেন নি থাকবেন না ইনশাল্লাহ নাকি আমার থুয়ে যাবেন গাবা আমার বাবা রা ভাইয়ের আরিফ আসুন আলোচনা যে দিয়ে গিয়েছিল আল্লাহর ওলি যারা তাদের মধ্যে কেমন মিটার আছে কেমন কাশ্মুল আছে মুসা নবীব চরের মধ্যে দাঁড়ায় রয়েছে আল্লাহর ওলি খিজির নদী থেকে উনি চরের মধ্যে উঠলেন মুসা নবী কই কেন আসছেন মুসা নবী কই হুজুর আমি এসেছি আপনার কাছে আল্লাহ আপনাকে এলমে লাদু নিদান করেছে আমি সেই এলম শিখার জন্য আসছি এবার খিজির আলাই সালাম মুসা নবীর দিকে একবার তাকাইলেন পাতা থেকে পা পর্যন্ত তাকাই বলে মুসা নবী আপনি এলমে লাদুনি শিখার জন্য আইসেন কিন্তু আপনার ভিতরে দৈর্য নাই কি নাই কথা কয় না কি নাই এখানে আপনারা বসে আছেন ধৈর্যের প্রয়োজন কথা কোন ঠিক কি না ও বন্ধু আল্লাহ রি খিজির তাকায় বলল মুসানবি আমি আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকায় দেখলাম আপনি এলেম শিখতে আইসেন কথা ঠিক আপনার ভিতরে অরিজিনাল মাল মানে ধৈর্য নাই কি নাই কি নাই ধৈর্য নাই আপনি শুধু শর্টকট করবেন আমার প্রশ্ন করবেন মুসানবি কয়ে হুজুর আপনার যা মনে চায় তা করবেন আমার কোনো আপত্তি নাই আমি আপনার কোনো প্রশ্ন করব না কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করব না যদি কোনো প্রশ্ন করি তাইলে আমাকে বিদায় করে দিয়েন আল্লাহ তিনজন হাঁটতে শুরু করলেন দ্বীপ প্রহর হাঁটতে হাঁটতে বেলা মনে করেন আসরের টাইম হয়ে গেছে একটা নদীর পার ছোট্ট একটা নদী নদী পার হয়ে ওই পারের মধ্যে যাইব ক্ষুদায় পেটের মধ্যে ছটফট করতে আসছে কিছু কই তো হতে পারে না শর্ত আগে দেওয়া হয়েছে না কিছু জিজ্ঞাসা করা যাবে না প্রশ্ন করা যাবে না আবার নদীর পারে দাঁড়ায় রয়েছে নৌকা দিয়ে মানুষ পারাপার করে খেয়াল করেন নৌকার মধ্যে তিন ব্যক্তি উঠছে এক নম্বরে মুসানবী দুই নম্বরে খিজির আলাই হিসালাম তিন নম্বর বই সানাই হিসালাম নৌকার মধ্যে উঠছে নৌকা দিয়ে নদীর ওই পারে গেলেন ওই পার যাওয়ার পরে এবার নেমে যাবে মুসানবী নামছে উড়িষ্যা নামছে আল্লাহ রলি খিজির নামব ডাক্তার বলে বাবা রে ও যুবক তুমি যে আমাদেরকে পার করলা তোমার কি মায়না দিতে হবে তুমি বলো যুবক বলে আল্লাহর অলি ও আল্লাহর অলিরা আপনাদেরকে দেখে মনে হয় আল্লাহর অলি হবেন অতএব কারণে আপনারা কোনো পয়সা দিতে হবে না আমার মা নাই আমার বাবা নাই আবার আব্বা আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আমার মা নাই আমার বাবা নাই আপনার আল্লাহর অলি আমার বাবার জন্য আমার মার জন্য দোয়া করবেন আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা রে এই পৃথিবী থাকার জায়গা না ইচ্ছা করলেও চিরদিন থাকা যাবে না ও বন্ধু সন্তান যখন দুনিয়ার জমিন থেকে মা বাবার জন্য দোয়া করে আল্লাহর নবী কয় সন্তান যখন হাত বাড়ায় পিতা মাতার জন্য দুই চোখের পানি ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে চোখের পানি আমার আল্লাহর ফেরেস তারা মা বাবার কবরের মধ্যে ছিটাইয়া দেয় ওই সন্তানের চোখের পানি যখন ফেরেস তারা মা বাবার কবরের মধ্যে ছিটাইয়া দেয় সাথে সাথে মা বাবার কবর আজাব বন্ধ হইয়া যায় আরো জোরে কন বন্ধু কবরবাসী ডেকে বলে ফেরেস তারা রে ও ফেরেস তারা কোন সাগরের পানি কবরের মধ্যে ছিটাইলা কবর আজাব দি বন্ধ হয়ে গেল ফেরেস তারা বলে কবরবাসী সাগরের পানি দ্বারা নদীর পানি দ্বারা কবর আজাব বন্ধ করা যায় না জাহান নামের আগুন নিবানো যায় না এই পানি তোমার সন্তানের চোখের পানি এই পানির বদৌলতে আমার আল্লাহ তোমার কবর আজাব বন্ধ করে দিয়েছে সকলে পড়েন আব্বা শুই সে বলে না বায়া শুই সে যা আল্লাহ কপ করে দাও দয়াল নীর খাতির বলেন মাফ করে Oh, 
আগামী দিন পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে প্রত্যেকটা সন্তান মা বাবার সালাম কইরা তারপরে পরীক্ষার হলে যায় আব্বা আম্মা দোয়া করলে ভালো রেজাল্ট করা যাবে ঠিক কি না সমস্ত ছেলে মেয়ে বিদায় হয়ে গেল একটা ছেলে এগারো থেকে বারো বছর হবে চুপচাপ করে দাঁড়ায় রয়েছে মাথা নিচের দিকে ছোক বেবে পানির ফোটাগুলি করতেছে ডাক দিলাম কি ব্যাপার তুমি কান্দ কেন কে তোমাকে মেরেছে ডাক দে বলে হুজু আমারে কেউ মারে নাই আমারে কেউ গালি দেয় নাই তাইলে তুমি কান্দ কেন হুজুর আপনি বলেছেন আগামী কালকে মা বাবার সালাম কইরা পরীক্ষার হলে গেলে রেজাল ভালো করা যাবে হুজুর আমি তো আমার মায়ের কোলে যখন ছিলাম আমি তখন না বালক আমি বুঝতাম না আমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে হুজুর আমি আমার মায়ের কোল লালিত পালিত হই দাদার বাড়িতে ছিলাম আমার দাদা এবং চাচারা আমার মাকে থাকতে দেয় নাই আমার নানার বাড়িতে আমার মাকে নিয়ে আসে নানার তত্ত্বাবধানে আমি বড় হই নানাও মারা যায় নানিও মারা যায় হুজুর আজ থেকে চার দিন পূর্বে যেই মহিলার জানাজার নামাজ আপনি পড়েছিলেন এই মহিলাটা ছিল আমার মা আজ থেকে চার দিন পূর্বে আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে তাইলে আপনি বলেন আমি কার পাও সালাম করে পরীক্ষার হলে যাব আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা চির সুখী জন ব্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে কি যাতনা বিষে বুঝি বেশি কিসে কবু আসি বিষে দংসে নি যারে সাপে যারে কামড় দেয় না সাপের ব্যথা সে বুঝবে না কথা কন ঠিক কি না যার মা নাই যার বাবা নাই সে বুঝে মা কি জিনিস সে বুঝে বাবা কি জিনিস যে মুর্শিদকে হারাইছে সে বুঝে মুর্শিদ হারানোর ব্যথা করো বড় ঠিক কি না আমার বাবার ভাই রানি ওই যুবক ডেকে বলে আল্লাহ রলি আপনাদের কোনো পয়সা দিতে হবে না আমার মা নাই আমার বাবা নাই আপনারা আমার আব্বা আমার জন্য দোয়া কইরেন কি কইরেন কথা কয় না কি কইরেন দোয়া কইরেন এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে খিজির আলাই সালাম হাতের মধ্যে লাঠি এই লাঠি দিয়ে নৌকার মধ্যে একটা ফার মারছে নৌকার একটা তক্তা খুল্লা পালাইছে সজাগ থাকলে জোরে কন আল্লাহ একবার ছেলে বিনা পয়সায় বার করছে ঠিক কি না উপকার করছে না ক্ষতি করছে ছেলে বিনা পয়সা বার করল পয়সা নিল না আল্লাহ রলি খিজির আলাই সালাম হাতের লাঠি দিয়া ফার দিয়া নৌকার একটা তক্তা খুল্লা বালাইছে কি করছে তক্তা খুল্লা বালাইছে এবার হাঁটতে শুরু করল মুসানবিক হুজুর এটা আপনি কেমন কাজ করলেন এই সেলাম করে পার করল কোনো পয়সা নেয় নাই তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার দরকার ঠিক কি না আপনি ধন্যবাদ দিলেন না বরং নৌকাটাকে ছিদ্র করে দিলেন কাজটা কি ভালো করছেন মুসানবি এই প্রশ্ন যখন আল্লাহর অলি খিজিরকে করছে খিজির আলাই কি সালাম কয় আমি তো আগেই বলেছি আপনার ভিতরে ধৈর্য নাই ঠিক কি না কথা ঠিক আছে নি আমি তো আগেই কইছি আপনার মধ্যে ধৈর্য নাই কি নাই কি নাই ধৈর্য নাই মুসানবিকে হুজুর আমার ভুল হইছে বেয়াদি হইছে প্রথমবার আমার মাফ করে দেন আমি আর প্রশ্ন প্রশ্ন আসুন বন্ধুরা আমার যাইতে যাইতে বেলা প্রায় শেষ প্রান্তে মুসানবিকে হুজুর পেটের মধ্যে ভীষণ ক্ষুধা কোনো খাবার নাই এলাকার জনগণরা জিজ্ঞাসা করেন তারা আম করে কিছু খাওয়াই বনি আমরা মুসাফির আম গো মেহমানদারি করবো নি খিজির আলাই সালাম এলাকার জনগণরা জিজ্ঞাসা করলো বাবারা আমরা তিনজন মুসাফির তোমরা আমাদের মেহমানদারি করবো নি কিছু খাওয়াই বানি পাবলিক বড় সালাক পাবলিক কয় মৌলবী মানুষ আর বুঝে কাম ফান না কাম কইরা খান আজাইরা কোনো খাওয়ার ব্যবস্থা নাই কি করে খান কাম করে আমরা মুসাফির খাওয়াই না এবার আল্লাহ রলিফ খিজির আলাই সালাম 
মুসা নবীকে লইয়া ওই সালাই কি সালাম কে লইয়া হাঁটতে শুরু করলো আমার বাবারা বায়ারা বন্ধুরা দেখতেছে কিছু বালক খেলাধুলা করতেছে এই বালকদের মধ্যে একটা বালককে আল্লাহ রলি খিজির আলাই কি সালাম ডাক দিয়ে কাছে আনলেন গলার মধ্যে টিপ দিয়ে লগা লগা মাইরা লাইছে মানুষ বললে কি দোয়া করে না আমরা যদি বললেন না ঠিক আছে কি না না দোয়া আবার বলেছি খিজির আলাই কি সালাম যখন এই বালককে গলার মধ্যে চাপ দিয়ে মাইরা বলাইছে আল্লাহর নবী মুসা নবী কয় ও আল্লাহর অলি খিজির আলাই সালাম কামরা কি করলেন একটা নিষ্পাপ ছেলেকে আপনি মাইরা বলাইছেন কি পাপ নিষ্পাপ ছেলেকে মেরা বলাইছেন আল্লাহর অলি খিজির কয় আমি তো প্রথমেই বলেছি আপনি বারবার আমারে প্রশ্ন করবেন মুসা নবী কয় হুজুর আমার দুইবার বুল হয়েছে কয়বার জোরে কন কয়বার দুইবার বুল হয়েছে আমার সেকেন্ড টাইম মাফ করেন তিনবার বুলুর লগে রাখেন না আমারে বিদায় করে দিয়েন মুসা নবী কয় তিনবার বুলুর আমার বিদায় করে দিয়েন আল্লাহর অলি খিজির কে কথা যেন মনে থাকে জোরে কন না সবাহ মরুভূমির মাঝখান দিয়ে হাঁটতেছে যাইতে যাইতে গিয়া দেখে মরুভূমির মাঝে একটা উঁচা বাড়ি দেখা যায় কোনো ঘর নাই কি নাই ঘর নাই এই বাড়ির চতুর্দিকে দেয়াল করা সেই ইটের গাঁথনি এক পাশে একটা দেয়াল বাগিয়া ভরে রয়েছে আল্লাহ রবি খিজির কয় মুসা নবী আপনি যান বালু আনেন ও উড়িষ্যা তুমি যাও কিছু পানি আনো এই বাংলা দেওয়ালরা সোজা কর তুই বজুরে কন্যা সবাহ আনাল্লাহ মুসা নবীকে সর্বনাশ কি বুড়ার কিছু বললাম এমনি ফেরের মধ্যে ক্ষুদা এন কোন মানুষ নাই গড়বাড়ি কিছু নাই বাংলা দেওয়াল ফেরে রয়েছে এটা ঠিক করার দরকার আছে কোনো কিছু কয় না কথা ফেটের ভিতরে রাখছে এবার একজনে ফানি আনে আরেকজন বালু আনে আল্লাহর ওই খিজির আলাই হিসালাম ইটির ভরে ইট গাঁতে গাঁতে দেওয়ালটা সোজা করলো সোজা করার পরে এবার মুসা নবীকে হুজুর যদি এই কামটা এন না কইরা গ্রামের পাবলিকের করতেন পাবলিকের টাকা পয়সা দেখ আর না দেখ ফ্যাটটা বুড়া খান না খাওয়া হইতো কথা কন ঠিক কি না টাকা পয়সা দেখ আর না দেখ ফ্যাটটা বইরা খানা খাওয়াইতো মুসা নবীকে আল্লাহর ওই খিজির কয় সাবধান আপনি তিনবার আমাকে প্রশ্ন করছেন কয়বার করছে জোরে কেন কয়বার অতএব কারণে আপনাকে সঙ্গে রাখা যাবে না আপনাকে বিদায় করে দিলাম আপনি চলে যান এবার মুসা নবী আল্লাহর ওলি খিজির কেটেকে বলে হুজুর ওগো আল্লাহর ওলি আমি তো আপনার কাছে এলেন শিখতে পারলাম না আপনার কাছে ভর্তি হইতে পারলাম না তবে আজকে দিনের বেলা আপনার সাথে ঘুরেছি আপনি ঘটনা দেখাইছেন তিনটা কয়টা দেখাইছে জোরে বলেন কয়টা আবার কোন কয়টা এক নম্বরে নৌকা ছিদ্র করছে ঠিক কি না দুই নম্বরে একটা বালককে মেরে ফেলেছেন তিন নম্বরে এই বাংলা দেওয়ালটা সোজা করেছেন এই তিনটা কারণ আমার পইলাকন অন্তত বুকে এই তিনটা কারণের এলেম আমি জানি না যাই জোরে কন্যা সোহান আল্লাহ আল্লাহ তিন দিনের সফর 
কথা কন ঠিক কিনা আপনি প্রয়োজনে টাকা পয়সা নিয়ে আসছেন খাদ্য সামগ্রী কাপড় চোপড় নিয়ে আসছেন না আমি কথা ভুল বললে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে তিন দিনের সফর আপনি প্রয়োজনে কাগজপত্র কাপড় চোপড় এবং খাবার দাবার জন্য টাকা পয়সা প্রয়োজন সঙ্গে আনছেন না গাড়ি ভাড়া আনছেন না আনছেন যদি তিন দিন এখানে অবস্থান করবেন আপনার সঙ্গে টাকা না থাকলো গাড়ি ভাড়া না থাকলো খাবারের ব্যবস্থা না থাকলো এখানে খাবারের ব্যবস্থা আছে না জোরে কোন আছে না কিন্তু আমার আপনার সামনে বিশাল পরকালীন জিন্দিগি যে জিন্দিগির শুরু আছে শেষ নাই সেখানে যাবেন অন্তত পক্ষে কিছু জোগাড় করে লইয়া যাইবেন আমি কি কথা বুঝাইতে পারছি ওই জিন্দিগির শুরু আছে শেষ নাই ওই জিন্দিগি যেন কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে যান আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা আল্লাহর হাবিব বলেন মান তাসাব্বা কাউমি পাহুয়া মিনহুম তুমি দুনিয়াতে যার অনুসরণ করবা তুমি দুনিয়াতে যার সাথে চলাফেরা করবা হাসরের ময়দান তোমার তার সাথে হবে খুশি না বেজার জোরে কেন খুশি না বেজার যে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহর অলির সঙ্গে আপনি চলাফেরা করেন আল্লাহর অলির সাথে হাসরের ময়দান হলে আপনি খুশি না বেজার এই জন্য অলি আল্লাহ সহ থাইকা যান আমার বাবারা ভাইয়েরা আমরা তো বছরে বাৎসরিক উরুজ ছাড়া আমগরে পাওয়া যায় না বিশ্রাইয়া পাতা গন ঠিক নেই বাৎসরিক উরুজ ছাড়া আমগরে বিশ্রাইয়া পাওয়া যায় না হ্যাঁ পাওয়া যায় যখন কোনো বিপদ আয়ে বাড়ি ঘরের মধ্যে সন্তানের অসুখ হয় বিমার আমার হয়ে যায় ডাক্তার চিকিৎসা বলছে এটা আর বাঁচত না তখনই দরবারে দেওয়া না করে কথা কোন ঠিক কি না যখন ডাক্তার করে শেষ চিকিৎসা বেড়ার থেকে নামায় দেয় তখন রওয়ানা করে ফিসার বাড়িতে কিন্তু এর আগে খেয়াল থাকে না আমার বাবারা ভাইয়ারা রিপ আল্লাহর নবী মুসার সালাম বলে হুজুর আপনার কাছে ভর্তি হইতে পারলাম না খেলাশ করতে পারলাম না 